Mira, en la actuación, desde que nací, yo creo, pero oficialmente, cuando tú, te, tú creces en un ambiente de arte y entre hermanas, pues mi mamá dijo, vamos a canalizar esa energía. Y oficialmente en el 93, Escuela Especializada José Juan Aposta. Ahí fue que me dijeron, teatro es esto, actuación es esto y, y es una disciplina. Lo entendí, lo veía como un juego. Cuando entré a la escuela de teatro, entendí que era una disciplina, con 12 años. Cuando entré a la UPI, a drama, que uno empieza a audicionar y ve que honestamente puede generar dinero de lo que te gusta, yo dije, en realidad, esto es un trabajo, es una pasión, pero es un trabajo. Y entonces ya, pues, siendo joven, adulta, qué sé yo, cuántos años no tiene la universidad, 18, 19, 20, ahí le cogí la seriedad. Pero siempre lo hice en la escuela superior, en la juventud, en cuanto tal en show, en la iglesia. <risa> bueno, mira, irónicamente, aunque me iba a hacer teatro, no me llaman para teatro. Hago más televisión, película y anuncio, que está bien, yo me dejo bendecir. Pero la pasión del teatro, mira, yo soy bien observadora. Soy muy observadora y me, mi fuerte es la comedia. Así que yo observo y yo imito mucho. Y de cada personaje yo puedo sacar de alguien, aunque no lo digo. Porque la gente se puede ofender. Pero son mi mayor inspiración. <risa> mira, me di cuenta del stand-up. He estado siempre también, porque uno está haciendo stand-up en el corillo, en el jangueo. Yo era de las que para, podía parar a la maestra para robarme el show, la nena esa que dejó de mucho. Y entonces esa es la base de mi estando. Y le cogí la seriedad también de adultez. Lo amo, lo amo porque es la vida, la vida misma le puede sacar tanto a, lo, a los papelones y a lo que nos pasa. Que honestamente ahora yo creo que es mi parte favorita de, de todo lo que es actuación, teatro, cine, televisión. Estando. Lo escribo, lo construye y lo disfruta y no es nada escrito en piedra. La base es la misma, pero dispara para todos lados y es bien chévere. ¿Qué fue esa experiencia en Noche de Geo? Eso estuvo... ¿A qué se puede hablar, Mago? Se puede. Eso estuvo... Eso estuvo bien cabrón. Porque tuve esa experiencia tan bonita que me dieron la oportunidad de estar con las las féminas máster de la comedia, que las admiro, las respeto, unas como Cristina Soler, Isel, Lourdes, Jessica, Melissa, ¿me entiendes? Y que esas mujeres, mujerotas, mostrencas, digan, coño, ya me Heida, me lo gocé, me lo gocé en cantidad. El Club de los Gerentes Botados es una combinación de gente linda y talentosa. Ahí está Ricardo Álvarez. Nelson Rivera, Ana Marabé, que son extraordinarios. Que, que Alexon Duprea haya pensado en unir a este, este combo de actores maravillosos en un honor así. Y es otra transformación porque, mira, estoy haciendo de una mujer casada con, con un marido. Nada de... Me encanta el proyecto, me encanta la, la oportunidad de ser parte de Multiverso, este canal que promete. Obviamente quedarse con todo. Así que usted tiene que suscribirse a Multiverso y ver el club de los gerentes votados que está en YouTube. Nos vamos a quedar con todo.